धन्यवाद अर्चना जी आज की शाम इतनी मजेदार होने वाली है इतने कमाल के गेस्ट आने वाले हैं मैं एक एक करके बुलाता हूं सो so, पहले तो वो हैं जो सावन में आग लगा देते हैं प्लीज वेलकम द सुपरस्टार सिंगर मेरा भाई मिका सिंह जोरदार तालियां मिका पाजी के लिए वेलकम पाजी वेलकम थैंक यू थैंक यू पता नहीं ये कोई साजिश है या ऊपर वाले की बरकत है क्या आप आते हो इतनी लड़की आई ना शूट पे पाजी के सोशल मीडिया पे लिखा रहता ना किंग मिका सिंह इनको देख के लगता भी है कि किंग है क्या क्या अटायर है पाजी बड़े हैंडसम लग रहे हो आप थैंक यू भाई और मिका पाजी वैसे तो मेरे भाई हैं पर इनको एक फीमेल कंपनी लगती है तो ये तो लगाते हैं सावन में आग अब मैं उनको बुलाने जा रहा हूं जिनकी वजह से आग लगती है प्लीज वेलकम वेरी गॉर्ज सनी लियोनी सनी आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं थैंक यू और नए साल की सबको ढेर सारी मुबारकबाद आपको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो सेम टू यू आपसे काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है आई नो आप मुझे कॉल नहीं करते हाय भी नहीं बोलते कुछ नहीं हाउ आर यू क्या चल रहा क्या हाल चाल कुछ नहीं मैंने तुम्हारे फोन नंबर का वेट करते करते शादी की उसके बाद ही की ना सनी ऐसी बात नहीं हम आपको हमेशा याद करते रहते हैं आप कभी कभी आते हैं हमारे शो पे और आज तो इतने दिनों बाद मुलाकात हो रही है ये सारी भीड़ आपके चक्कर में आई आज सीरियसली और ये जो फ्रंट रो में हमारी टीम बैठी है ये सुबह से आगे बैठे हुए हैं इनको ये था कि कहीं हम उठ गए तो हमारी सीट ना कोई झपक ले मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कहीं तो बाथरूम भी नहीं गए उठ के ये जो बैठा है ना भाई साहब हरी टी शर्ट वाले इनका ये मानना कि बाथरूम तो रोज आता है सनी कभी कभी आती सनी लुक एट हिम दास दादा दास दादा हाथ खड़ा करो जरा खड़े हो जाओ पूरे ये हमारे दास दादा है ये आज कैमरे से ज्यादा अपनी आंखों से जूम कर करके आपको देख रहे आपको पता नॉर्मली ये आठ बजे सो जाते हैं Oh. हाँ आज आपके चक्कर में बैठे हुए हैं थैंक यू इनको एक फ्लाइंग किस दो ये तो घर जाए <laughs> मिका पाजी का एक गाना आया हार्ट फेल हाँ. पाजी बहुत मुबारक आपको उसके लिए है पाजी मैंने पाजी को कहा भी मैं पाजी आपके गाने की प्रमोशन हम अलग से करेंगे हाँ. तो ये मेरे पड़ोसी हैं हाँ. इनको सुनते रहते हैं कि सनी आ रही कहते नहीं नहीं इसी में करो जिसमें सनी आ रही है मैंने जब पहली बार मिका पाजी को देखा था ना दलेर पाजी के शो में देखा था वो दिन और आज का दिन उसके बाद पाजी के साथ नहीं देखा हमेशा लड़कियों के साथ देखा अच्छा लास्ट टाइम पाजी आए थे क्वारंटीन लव लेके आए थे इस बार हार्ट फेल लेके आए ऐसा क्या हुआ पाजी जो आपको हार्ट फेल? ये बहुत अच्छा गाना हार्ट फेल और ये बहुत प्यारे मेरे छोटे भाई हैं शारे मंतोषी जी उन्होंने ही गाना कम्पोज करा इनफैक्ट जो सनी का गाना है वो भी उन्होंने कम्पोज करा है पनघट जो नया गाना हाँ जी हाँ ओके सो हार्ट फेल तो ऑलरेडी बहुत अच्छा रौनके लगा रहे हैं एंड एक और गाना आ रहा है जो इसका नाम है मजनू तो मैंने ये पूरा एम छिपाया हुआ है ओ वाओ, यस, एम। तो जब वो दोनों आएंगे फिर मैं हार्ट फेल भी सुनाऊंगा और मजनू भी सुनाऊंगा जरूर जरूर पाजी पाजी। और मैंने देखा पाजी के वीडियो में ना हमेशा बड़ी खूबसूरत मॉडल्स रहती हैं। ये मैंने जब हार्ट फेल देखा ना उसमें मुझे आप भी नहीं नजर आए इस बार तो सतीश कौशिक साहब नजर आ रहे हैं इसी वजह से तो नहीं आपका हार्ट फेल होगा की सतीश कौशिक बहुत ही बहुत प्यारा गाना कंपोज भी करा है एंड उसमें अवेज दरबार हैं जो इस्माइल दरबार साहब के बेटे हैं ओके okay. और वो बहुत अच्छे डांसर हैं आजकल सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं बहुत तो मैंने कहा इस बार मैं थोड़ा पीछे रहता हूँ न्यू कमर्स को थोड़ा आगे आने का मौका मिलना चाहिए तो so, पूरे वीडियो में मैं नहीं हूँ लेकिन मेरी आवाज़ है पाजी लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सनी हाउ वॉज योर लॉकडाउन मेरा लॉकडाउन सबके जैसा था इंडिया में थी आप या यूएस में भी आपका घर है दोनों इंडिया में यूएस में आधा यहाँ अच्छा इनफेक्ट मैं यूएस से घर में गया हूँ एक बार एलए वाले घर में हाँ रात को चार बजे गया था क्योंकि मैं लेट पहुंच नहीं आप गलत मत सोचना हॉलीवुड में इनका घर है बहुत ही खूबसूरत घर है एल में तो मैं लेट हो गया था मुझे पहुंचना था इलेवन लेकिन वो टाइम इतना लेट हो गया मैं शो करके आया था और शिवा सो स्वीट इन्होंने और डेनियल इनके जो हस्बैंड है रात को पिज्जा बना के खिलाया उन्होंने Oh. So और बहुत ही प्यारी कॉफी अभी तक मुझे याद है क्या बात है 
ये तो है हॉस्पिटैलिटी मतलब आई मीन सनी है तो इंडियन ना अंदर से पूरी चकते फटे मैंने देखा लॉकडाउन में जो परिवार के साथ थे उनका तो टाइम बड़ा अच्छा निकला और कुछ ने तो इतना अच्छा टाइम निकाला कि उनके परिवार बन गए या फिर बच्चा हो गया हाँ मेरे तो दो हो गए दो मेरे तीन हो गए लेकिन मैंने नहीं किया मैंने बनाया नहीं वो बच्चे को के कैसा लगता है मतलब अभी आप मम्मी हैं तीन बच्चे हैं आपके तो कितना फर्क आया है मतलब एक लाइफ में चेंज आता है ना जब बच्चे होते हैं घर में तो एक अलग ही माहौल हो जाता है बहुत आवाज आती है घर में पर इट्स नाइस पर ज्यादा मतलब अगर जब बच्चे रात को उठ जाते हैं तो डैनियल उठता है संभालने के लिए क्या आप हाँ डैनियल ने सही जगह वो बेड पे चुना था जब हम नया घर में गए थे वो बेड बेड का स्पॉट क्लोजेस्ट टू वो एंट्री अच्छा जो भी बच्चा उठता है उसको पहले जाना क्योंकि वो क्लोजर है वो ही क्लोजर सो देन वो ज्यादा जाते मैं उसको पुश करती हूँ भाई आपका लॉकडाउन कैसा निकला भाई आपको तो पता ही सर मेरा लॉकडाउन अच्छा ही था खैर मैंने कोशिश करी कि मैं हम हमारा जो डिवाइन टच है अर्चना जी तो एक हजार लोगों का खाना हमने रोज बनाया है yes, last और डेढ़ साल तक हमने चलाया उसको yeah. बड़ी खूबसूरत बात है भाई बाकी गाने भी बनाते रहे और एंजॉयमेंट चलता रहा क्योंकि कपिल पाजी हैं तो कपिल पाजी कभी बोर होने नहीं देते <laughs> और कभी ये आ जाते थे कभी मैन के घर पे चल जाता था तो हमारा लॉकडाउन ऐसे ही बड़े प्यार से निकला एंड थैंक गॉड के हम दोनों एक दूसरे के नेबर है वरना तो पूरा रोड खाली था आपको तो याद ही है बट वी एंजॉय लॉट एक्चुअली मुझे याद है मेरी बेटी जब तीन महीने की हुई ना उस समय पहला लॉकडाउन हुआ था आ, तो वो तीन महीने तो बच्चा रेक्ट करना शुरू करता है ना तो एक दिन पाजी आगे नीचे अब अनायरा को लगता था कि दुनिया में दो ही लोग हैं मेरी माँ और मेरा बाप <laughs> तो सडनली उन्होंने मिका पाजी को देखा ना तो रोने रोने लगी <laughs> पर हाँ हमने बड़ा इंजॉय किया उस टाइम को सो so, जैसा कि मैंने कहा था कि आज की शाम में बड़ा एंटरटेनमेंट होने वाला है क्योंकि आज दो मेहमान जो है मैं और उनको बुलाने जा रहा हूं और ये हमारे जो मेहमान हैं ये बड़े कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर हैं बड़े कमाल के कंपोजर हैं बड़े कमाल के सिंगर हैं तो जोरदार तालियों के साथ मैं उनको यहां पे बुलाना चाहूंगा प्लीज वेलकम मिस्टर शारिफ साबरी एंड तोशी साबरी वेलकम वेलकम पाजी वेलकम वेलकम थैंक यू पाजी थैंक यू थैंक यू वाह जोरदार तालियां तोशी और शारिफ के लिए भाई ये, आजा ये, आजा थोड़ा सा झगड़ा हो रहा है कि वहाँ कौन भाई मैं, मैं तू बीच में आ सकता है आजा। आजा। भाई मैं आपके पास आना चाहता हूँ उनके वैसे भी तीन बच्चे एक तू भी चलेगा <laughs> तो आप एक काम करो आप इधर आ बच्चा बना दिया और सुना अपना ही घर है जितना मैं प्लान करके आया था सब में पानी और सुनाओ सुनी पहले तो दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां बड़े टैलेंटेड लोग हैं और बड़ा स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं और बड़े सारे रियलिटी शोज में मैंने देखा और उसके बाद जो इन्होंने कमाल का काम किया आप सबने देखा होगा हमटी शर्मा की दुल्हनिया प्यार का पंचनामा टू और हाउसफुल थ्री जैसी फिल्मों में बड़ा अच्छा कमाल का काम किया है अच्छा आपके घर वालों को तो बड़ा प्राउड फील होता होगा कि आज आप उस मकाम पर पहुंचे जो हर किसी का सपना होता है जैसे कपिल शर्मा शो में कैसा लग रहा है कपिल भाई ये हकीकत कपिल भाई मैं सच्चाई बोलूंगा आपको जी हकीकत ये है कि मुझे कल इतफाक हुआ कि मुझे मौका मिला आंटी जी को मिलने का मैं मम्मी जी को कल मिला भाई अच्छा। जी घर पे आया था तो मुझे आशीर्वाद मिला और मैं आशीर्वाद लिया मम्मी जी का तो कुछ लाइनें बोलना चाहता हूँ जो मुझे महसूस हुआ देख और अभी जो महसूस हो रहा है कि मुझे आपने बुलाया ये कर्म नहीं तो क्या है मुझे आपने बुलाया ये कर्म नहीं तो क्या है मेरा मरतबा बढ़ाया ये कर्म नहीं तो क्या है क्यों हो बुलंदियों पे ये राज भी पता है सर पे है माँ का साया ये कर्म नहीं तो क्या है क्या बात क्या बात है और तुझे शो पे बुलाया ये कर्म ने भाई का नाम नहीं लिया ये शर्म नहीं तो क्या है <laughs> भाई मैं आने ही वाला था मेरा शेर खत्म हुआ ऑडियंस ने ताली मारी मिक्का भाई का कॉल आया ये कर्म नहीं तो क्या है मिक्का भाई ने बुलाया भाई ने कहा कि यहाँ पर पहुंच जाना ये कर्म नहीं तो क्या वाह और तो आपने भाई... सोचा कि आते ही आप यहाँ बैठेंगे ये भरम नहीं तो क्या है <laughs> ओ, 
और जिस काउच पे मिक्का सिंह कपिल शर्मा और सनी लियोनी बैठे हो वो गरम नहीं तो क्या है जेन्यूनली आज शायद मेरी माँ को ऐसा लगेगा कि हमने जिंदगी में कुछ किया क्योंकि मेरी माँ का सबसे फेवरेट शो है ये स्वीट मतलब मेरी मम्मी हमेशा हम लोगों से पूछती थी कि तुम लोग कब जा रहे हो कपिल शर्मा शो पे एंड आई थिंक आज मम्मी भाई कभी कभी सच्चा ही है उन्होंने बोला कि जिस दिन कपिल शर्मा शो पे जाओगे ना उस दिन बात करना मेरे से क्या भाई इतनी प्यारी बात बोली ना ये सीट मैंने अर्न की है कपिल पाजी मैं इनको किसी रियलिटी शो पे लेके गया था तो जब रियलिटी शो पे ये गए उसके बाद ना तीन दिन इनका फोन वन आना बंद हो गया क्योंकि काम हो गया इनका अब क्या हो रहा था ये मेरा छोटा भाई बैठा जिम्मी सामने मैंने जिम्मी को बोला यार मैं क्या देखना ये भागे भागे आएंगे जब इनको पता चला गया मैं कपिल के शो पे जा रहा हूँ अब इनको जी पता नहीं कहाँ से सूंख लिया इन्होंने पहले छोटा भाई आया पूल टेबल खेल रहा मेरे साथ मैं क्या मतलब कुछ और है मैं क्या ये बता पूल टेबल तूने खेल लिया काम की बात भाई आपसे प्यार है मैं क्या प्यार वेर छोड़ बता क्या है <laughs> भाई सच में आपसे प्यार है भाई भाई क्या बात कर रहे हो अब दूसरा भाई आ गया क्या भाई खाना खाना है भाई चिकन है भाई मटन है ये वो मैं क्या यार सच बताओ यार तुमने कपल की शो पे जाना है भाई अगर ले जाए तो भाई <laughs> तो शी शारिब मिका पाजी इतने अच्छे सिंगर हैं और सनी गाना हो जाए फिर हाँ भाई सनी कहती मैं ना तुम इतना पंजाबी गल नहीं करते कहते कोई नहीं करता सनी तेन आती है थोड़ी आती है कि थोड़ी जी पंजाबी मैं मैं आती है मेरे गल कर सकते हो थोड़ी जी थोड़ी जी मैं अच्छा एक बार बताओ मेकअप आज तो हमेशा हमने देखा है ग्लासेस पहन के रखते हैं तो आज आज आप मैंने आपको पहली बार देखा तो तो सीरियसली मतलब दाढ़ी वाड़ी रख के ना ऐसी लुक है लगता है दुबई का बहुत बड़े तेल के कुएं थे इसके <laughs> और तेल गया अब सूख अब स्मगलिंग का काम शुरू किया है <laughs> भाजी मेरे चश्मे के पीछे का राज ये है कि ये चश्मा मुझे बड़े भाई मिक्का भाजी ने गिफ्ट किया है उनको फिट नहीं आ रहा होगा हमने आपके बारे में एक बात सुनी कि जब आपको पहला इक्यावन हजार का चेक मिला दोषी तो वो आपने अभी तक संभाल के रखा है तो आपका उस समय बैंक अकाउंट नहीं खोला था कि आपको प्रोड्यूसर पे डाउट था कि बाउंस ना हो जाए <laughs> भाई बात सही है ऑनेस्टली uh, अकाउंट ही नहीं खुला था अच्छा और दूसरा ये भी था कि पहला गाना माही माही आज तक लोग प्यार देते हैं तो वो गाना किया था हम लोगों ने और हमें वहाँ से वो चेक मिला व्हाट्सएप के ऑफिस से अच्छा जी तो हमें लगा कि यार इसको संभालना चाहिए ज़िंदगी में क्योंकि हम एज अ सिंगर हमने जर्नी शुरू की हो एज अ कंपोजर अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं तो एक ऐसी यादगार चीज़ है कि जो हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए तो फोटो तो खींच के रख लेते हैं इक्यावन हज़ार रुपया क्यों खराब किया <laughs> उस वक्त इतनी अकल नहीं <laughs> <laughs> उसको स्कैन करा के रख लेना चाहिए था ना उस टाइम पर वो फोटो वोटो वाले फ़ोन थे नहीं तो जैसे आपको प्रोड्यूसर कभी चेक देता दोनों भाइयों को तो आप कभी बोलते हो कि भाई ठीक ठीक दे दो लोग हैं देखो अर्चना जी दोनों मेरे प्यारे भाई हैं सनी तो इन्होंने मतलब मुझे पता नहीं क्या जादू मारा या पता नहीं बिरयानी खिलाई तो मैं मोहित तो हो गया ना अच्छा बहुत सस्ते में इन्होंने मेरे से गाना गवा लिया ओ अच्छा। <laughs> सस्ते में मतलब मैं बता भी नहीं सकता कितना सस्ता होगा अब गाना हो गया अच्छा दोनों इतने शाने हैं भोले भी बहुत हैं लेकिन जहाँ बिजनेस आता है इनको बहुत बिजनेस करना आता है अच्छा बिरयानी वैनी खा के मैंने गाना इनका गा दिया दिल्ली आ गए पाजी 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 तो यही जो मेरा गाना था हार्ट फेल अब मेरी बार ये मैं यार मेरा एक गाना कंपोज कर दे भाई हम इतना लेते हैं मैं क्या ऐसा कर जो मैंने लिया है ना उसको दस बार ही मल्टीप्लाई कर दे तू <laughs> तो कल ही डील हुई है मैं क्या मैं तुम्हारे गाने फ्री में कहूंगा तुम मेरे गाने फ्री में करोगे <laughs> एक बार यशुराज स्टूडियो में ये सनी पाजी स, सनी पाजी सनी दियोल उनकी ये मूवी का म्यूजिक कर रहे थे ये मतलब अगला दीवाना टू टू का मेरा उसमें कोई काम नहीं था मुझे सर इतना पता चला कि अंदर सनी दियोल भाजी बैठे हुए मैं तो फैन हूँ और मुझे ये भी नहीं ना तो शर्म है कि भाई अंदर घुसना या नहीं घुसना मैं सीधा बढ़ गया मैं भाई सात श्री काल की है हेलो अरे बहुत बढ़िया जिसने वो बहुत सॉफ्टली बोलते हैं तो क्या करने आए आप यहाँ पे मैं भाई तड़े दर्शन यार मैं तुम क्या करो कहता मैं म्यूजिक कर रहे हैं तो मैं सनी भाई मेरा गाना कितने अच्छा अरे हाँ। यार अच्छा कहते थोड़ा तो गाना सनी सॉरी तो तुमने गाना कोई कंपोज नहीं करा फिर पाजी ने मैं मतलब दो मिनट पहले अद लाए तो मैं गाना लेके आया मैं बात करूँ ना 
और कमाल की बात ही जब गाना गाने आए तो मैंने धुन बनाई जो गाने की वो गाना था भाई का तो भाई ने गाया अपने स्टाइल में और मैं एज अ कंपोजर अब मैं बैठा हूँ मैं भाई को सुन रहा हूँ भाई गा रहे हैं मैं कहा भाई थोड़ा ये सुर को ऐसे कर ले क्या ओ चुपचाप रिकॉर्ड कर ले यही स्टाइल है यही हिट है दिल्ली में इस सीजन में चालीस हजार शादियों की बुकिंग हुई चालीस और एक दिन में दस हजार शादियां हो रही oh आप हिंदुस्तान की कोई भी बड़ी से बड़ी शादी देख लो आप बड़े से बड़ा बिजनेस मैन बड़ा से बड़ा कोई बाजी के बिना वो शादी कंप्लीट नहीं होती yes. <laughs> खुद ये करते नहीं आपको इस बात का तो नहीं डर की अगर मैं शादी करूंगा तो मेरी शादी में कौन गाएगा <laughs> नहीं मेरी शादी जब भी होगी उसमें मैं कपिल पाजी को ही बुक करूंगा हाँ। क्योंकि ड्यू है मेरा इनके साथ मैंने भी इनकी शादी में गाया था हाँ, मैंने सुना ये सोच के यार चलो मेरा भाई तो है हाँ। जब पहले नए नए स्ट्रगल करते थे तो समझ आता लेकिन अब तो माशा मतलब पूरी दुनिया के पूरे वर्ल्ड को पता लग गया कि सबसे रिचेस्ट कॉमेडियन द वन एंड ओनली सुपरस्टार कपिल बाजी तो मैं ज्यादातर डेढ़ घंटा गाता हूँ मैं क्या चलो डेढ़ घंटे के हिसाब से जो मुझे मिलता मिलता इधर चार घंटे गाए मैंने सारे चार घंटे <laughs> मैं क्या आज हो गया दिन दो चार पाँच तो मैं क्या भाई फिर थैंक यू तो कर दो मेरा अरे भाई थैंक यू लव यू भाजी एक बात बताओ तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसा करते हुए थैंक यू भाई थैंक यू थैंक यू नहीं नहीं ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या अरे देखो मैं कल मिलता हूँ ना नहीं खबरदार खबरदार जो कल तुम आए तो नहीं मैं मिलूंगा मिलूंगा लव यू अरे सर कैसे आप लोग अरे वाह रे आप लोग देखिए बड़ी क्या क्या ये, ये कौन था वकील साहब आप पे भड़क क्यों रहा था आदमी ने कहा ऑर्डर ऑर्डर मैंने कहा दो प्लेट नूडल <laughs> <laughs> इतनी सी बात में भड़क क्या बड़ा सा ह्यूमर नहीं समझ रहे यार ओ, नहीं। आपको भी तो मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए मैं आपको सच में यकीन दिलाऊ मैंने मर्यादा का ख्याल रखा फिर मेरे पीछे पड़ गया कहता है की मर्यादा मेरी भी इसका ख्याल तुम क्यों रख रहे वैसे मैं करेक्टली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आई एम दामोदर जेड मलानी ओके मैं एक वकील हूँ बाय सजेशन बाय प्रोफेशन होता है नहीं प्रोफेशन उनके लिए होता है जिनको प्रोफेशन से पैसे आते हैं <laughs> मुझे खाली सजेशन आते हैं और वो भी ऐसे सजेशन के वकालत तेरे बस की नहीं है छोड़ दे मोटे <laughs> मीका जी, जी। <laughs> आपसे एक सवाल पूछना था पूछे मुझे पता चला है ये मुंबई शहर में बहुत सारे फ्लैट घर बना रखे हैं आप लोग देखिए अब ना आपकी शादी हुई है ना आपकी बीवी है तो ये किसके दबाव की वजह से इतने खरीदने पड़ रहे हैं दबाव नहीं इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं इसे कवर बोलते हैं जो आप अपने दोस्त के लिए कर रहे हैं ठीक है पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी के लिए बनता है लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं इंडस्ट्री की कितनी नॉलेज रखता हूँ बिल्कुल बिल्कुल वकील साहब आप भी नॉलेज है। आपको भी एक राज की बात बताऊ मैं जी बताइए राज द मिस्ट्री फिल्म आई थी उसमें इन्होंने म्यूजिक दिया है तो मिस्ट्री से याद आया इस मिस्ट्री का नंबर अगर होगा मुझे दीजिएगा मेरी दीवार वैसे मैं कह रहा था कि मैंने आपको बताया कि मैं एक वकील हूँ इसके लिए फनी जी आपको जीवन में ओहो जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे बताइए आप क्या करेंगे मैं अपनी प्रॉब्लम इन्हें बता दूंगा <laughs> मैं तो कहता हूँ मीका जी 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 मुझे पाल लो <laughs> वो आपको क्यों पालेंगे पाल लो <laughs> क्यों पाले आपको <laughs> पाल लो यार <laughs> इतने प्यार से बोलोगे तो मैं पालूंगा नहीं मैं तो आपको आप मेरे भाई हो फार्म हाउस में देखा है मैंने ये घोड़े पालते हैं <laughs> उसने बिल्ली पता नहीं क्या क्या मुझे भी पाल लो यार <laughs> मेरे इतनी कोई खास डिमांड भी नहीं है आपको आठ टाइम का मुझे खाना दे देना आठ टाइम और मुझे एक बेड दे देना कुत्ते की तरह ऐसे उल्टा में पड़ा रहा <laughs> चलो आप अपने घर जाओ जब वहां जाके पड़े रहो चलो नहीं वहां जाके क्या करूंगा यार घर पे क्या अकेलापन काटने को दौड़ता है नहीं मेरा डॉगी है अकेला पन नाम है उसका घर <laughs> नहीं जाना अरे बाप फनी जी यू आर फ्रॉम कैनेडा हाँ जी कैनेडा का नाम सुनते ही मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है 
बचपन में कैनेडा रहते थे आप नहीं नहीं मैं तो लखनऊ में रहता था लेकिन लखनऊ में जहाँ मैं पकौड़ी खाने जाता था ना वहाँ दीवार पे कैनेडा की फोटो लगी रहती थी और मेरा दिल कहता था कि यार एक दिन इस जगह जाऊंगा मैं तो जाने भी वाला था ऑलमोस्ट जाने ही वाला था बस इसकी वजह से नहीं जा पाया वीजा की वजह से नहीं पैसों की वजह से अरे तो ये ऐसे करके क्या हुआ ये तो ये तो वीजा तो मेरा जेस्टर है कि ओह नो पैसे ही नहीं है यार पैसे जाओ खैर <laughs> लेकिन मैं बाय चांस वेन एवर यू गो टू कैनेडा ना नेक्स्ट गिव दिस टू माय फ्रेंड हिज नेम इज मनमीत मैं अभी ना मनमीत के घर गया था पंजाब में वो घर में था नहीं तो ये चिट्ठी उनको क्यों दे रहे हैं पंजाब का लड़का घर से निकला है तो कैनेडा ही गया होगा कहा जाएगा जब मैं रॉक स्टार बनना चाहता था और मैं बन भी जाता अच्छा फिर क्या हुआ पर मैंने देखा ये रॉक स्टार लोग जो ना स्टेज के ऊपर परफॉर्म जब कर रहे होते हैं वो कुछ ध्यान नहीं रहता अच्छा मैंने देखा ये अपनी शर्ट वर्ट निकाल के फेंक देते हैं मैंने कहा नहीं यार वैसे आई एम लिटिल इंट्रोवर्ट लिटिल वकील साहब क्या ये फालतू की बातें कर रहे हो आप तो यहाँ पे और किस टाइप के करते हैं <laughs> जैसी करते हैं मैं कर रहा हूँ यार है कि नहीं वकील <laughs> <है? laughs> साहब करने के आए आप मैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी डिस्कस करने आया हूँ भाई जैसी चीजें होती हैं जो हंसी मजाक वही करने आया हूँ जो होता है यार खैर मीला जी जी आई वॉन्ट टू शेयर विद यू कि परसों आपका शो मैंने बुक किया है साढ़े छह बजे का आपका शो है लाइव परफॉर्म करना आ जाइएगा आपने किससे पूछ के बुक किया उनका शो भाई जो देखना चाहता था उससे पूछ के <laughs> मैंने एक लड़के को मिला तुम्हें देखना है नीका लाइव उन्होंने कहा हाँ देखना है मैंने कर दिया बुक पूछना क्या है उसमें वकील साहब चलो आप निकलो आपका टाइम हो गया नहीं नहीं अभी कहाँ से निकलो यार शो तो परसों का है अभी निकल के जाके क्या करूंगा शो में नहीं यहाँ से निकलो आप नहीं यहाँ से अभी अच्छा ठीक है यहाँ से जाने का कह रहे हैं आई विल गो I don't have a problem. Okay. आपने दिलीप साहब की देवदास देखी होगी शाहरुख भाई की देवदास देखी होगी आज मैं आपको दिखाता हूँ मीका की देवदास आइए प्लीज वहां सामने बैठ के देखते कैसा लगा मेरा डांस तुमने नहीं देखा जैसा तुमने डांस किया है तुम मुंबई नहीं आ सकती बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम घर भी नहीं जा सकती वैसे मैं अपनी देवदास का कब से इंतजार कर रही हूँ लेकिन वो अभी तक नहीं आया। उसने डांस देख लिया होगा तुम्हारा वो नहीं आएगा चुप। मेरा देवा आएगा मेरा देवा जरूर आएगा देवा ओ चारो, ओ चारो, ओ चारो कहां दू? ओ चारो मेरी चारो डालें मैं मीका मुझे चारों चाहिए देवा तुम ये कैसी बातें कर रही हो मैं तब से तुम्हारे इंतजार में दिया जला के बैठी हूँ ये दिया बन गया एक कैसा दिया तेल वाला ये देख ऑटोमेटिक दिया ये देख तेल की जरूरत ही नहीं इसको ले रख दे चल ठीक है ये कहाँ से लाई तुम और ये मैं चैना गया था शो करने पैसा नहीं दिया उन्होंने <laughs> और मीका कभी पैसा नहीं अपना छोड़ता सीधी बात है उन्होंने पैसा दिया तो दिया नहीं तो दस रुपए का दिया दस रुपए का दिया <laughs> देवा तू कभी सीरियस नहीं हो सकते मैं थोड़ी कॉमेडी कम करता हूँ शो से निकाल देते हैं सीरियस हो गया उन्होंने देर से निकाल देना <laughs> उनको बोलो एक लड़का मेरे लिए भी ढूंढो और मेरा यार काम वाला लड़का नहीं आता मैं क्या करूं देवा वो मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं हाँ तो जो काम वाला लड़का मैं ढूंढूंगा हमें ना उससे तुम शादी करा ना मेरे को प्रॉब्लम थोड़ी है तो अपनी बंदी है बदल गए हूँ एक मिनट मैं दलेर भाई को पूछता हूँ मेरे को मैं कन्फ्यूज यार दलेर भाजी हेलो भाजी मीका पैर पे ना भाई मैं जब मैं उतरा था मैं मीका ही था कि सोनू नहीं कम हाँ जी कह रहे मीका ही था अगर मैं मीका था तो ये बोतल अभी तक भरी हुई क्यों है हेलो 
देवा तुम क्यों इतनी ज्यादा पीते हो क्योंकि मैं ज्यादा कमाता हूँ मेरे पैसे मैं जो मर्जी करो तू कम कमाती है तू अपना जर्दा खा चल ये कल पापा ही भी कह रहे थे शराब को छोड़ दो पापा जी क्यों कह रहे थे क्योंकि मैं उनकी पी रहा था <laughs> तुम उनकी क्यों पी रहे थे क्योंकि वो मेरी पी रहे थे <laughs> देवा हाँ तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई तेरी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं आई कार थोड़ा मजाक यार हम भी टिकर थोड़ा फोन करो अपने मैनेजर को करता हूँ हाँ चूमी भाजी हाँ जी और लड़की तुम कह रहे थे ना कि लड़की मेरे साथ एल्बम में काम करना चाहती है <laughs> नहीं नहीं अभी भेजो अभी अभी मेरा मूड खराब है कल ठीक हो गया मैं नहीं बताऊ भेजो भेजो ये क्या है यार रंग डाला जिसे रंग डलवा के आई उसे बात कर मैं तेरे बाप का नौकर हूँ हेलो अरे आती फालतू बातें करना शुरू कर दिया ये नहीं कि कोई चाय पानी पूछो आप आई एम सॉरी डालिंग मेरे सामने कभी बेहोश नहीं होना मुझे के, केक याद आया था फिर मैं फिर आई एम देवा आई एम चंद्रुमुखी शक्ल तो तेरी बंदरुमुखी जैसी है ए, मैं बता रही हूँ औरत का अपमान मत करना औरत के अंदर एक माँ होती है हाँ। एक बहू होती है हाँ। एक बेटी होती है हाँ। अगर वो औरत तू है तो इस औरत में एक मर्द भी होता <laughs> मैं अगर मुक्का मार दू ना हाँ। तो एक घंटे तक दर्द भी होता है हेलो <laughs> नहीं नहीं आज नहीं आ पाऊंगी वो देवा आया हुआ है हेलो तुम मेरे पीछे से दूसरे को मिलती है नहीं दूसरे को तो मैंने छोड़ दिया ये तीसरा वाला है <laughs> ये ये होता प्यार अच्छा सुन मैं आज तेरे से दिल की बात करना चाहता हूँ हाँ, करो ना बार मेरे शो है फॉरन के तू मेरे साथ चलना अरे मेरी तेरी शादी नहीं हुई है मैं पराय मर्द के साथ कहीं नहीं जा सकती हूँ मैं पराया हूँ मैं दिलेर मेहंदी का सखा पराया हूँ मैं पराया हूँ अरे वो तो आपका और उनका लेना देना है ना मेरा क्या लेना देना है अरे तेरा सुन मेरी बात मैं हूँ मेका मैं ऐसे घुमा फिरा के बात नहीं करता <laughs> मैं बात करता हूँ ऐसे सीधी <laughs> अगर तूने मुझसे कोई बात छुपाई हुई है या बात में कहना चाहिए तो अभी कर ले हाँ, हाँ। मेरी पीठ पे फोड़ा है हाँ? हाँ, किसी ने गुब्बारा फोड़ा है ऐसी पीछे ना पीठ अरे तू भी ऐसी कॉमेडी कर दी है सेम टू यू फिर शादी पक्की अरे क्या बात है ये शादी नहीं हो सकती अरे वाह कौन है ये छोटा डमरू ये डबल एक्सल ढोल कौन है हम तारे हम देवा से प्यार करते हैं देवा की इंतजार में दिया जलाए बैठे हैं बुझ गया अब इसका तेल पी स्टार्ट हो और निकल यहाँ से बस करो यार इसका। तुम निकलो यहाँ से मैं देवा का पहला प्यार हूँ नहीं 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 तीसरा दो मेरी है मैं झोटी बोल रहा हूँ और सुन मेरे अरे उसको बताओ ना मैं एक दिल की बात करूं ढोल भी आ लेती हूँ शो है यार मेरा मुझे नहीं आ ए, आपने तो शो के लिए मेरे को बुक किया था ना तो इसको काय को बोल रहे हो मैं मैं शो करूंगी देवा करेंगी ना नहीं नहीं शो मैं करूंगी नहीं नहीं मैं करूंगी शो मैं करूंगी नहीं यार कॉल कर रहे हो इधर मिक्का मैं हूँ तुम क्या मैं डिसाइड करूंगा देखो वहाँ पे सुरताल का मामला है जो डांस अच्छा करेगा वही लड़की मेरे साथ जाएगी क्या डिसाइड करेगा असली मिक्का बैठे वो डिसाइड करेंगे कौन शो पे जाएगा आयो भाई आयो बताओ ये जाएगी ये जाएगी क्या बात है सनी आप सोशल मीडिया पे अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ अपने वीडियो या जो भी डालते रहते हैं आप सब भी मिका भाजी भी बहुत डालते हैं लेकिन कभी आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कमेंट्स पढ़ो और हमारे हिंदुस्तान की जनता इतनी क्रिएटिव है इतने फनी कमेंट्स आते हैं हम आपको आज दिखाते हैं वो क्या क्या लिखते हैं दिखाई जरा प्लीज
ये मिक्का पाजी ने फोटो डाली हैड ए वंडरफुल टाइम विद द एंटायर अंबानी फैमिली हां ओके सो इसके नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं हम मुकेश जी और मिक्का पाजी ऐसे लग रहा है मुकेश जी आपके किसी फंक्शन में आए कमेंट्स देखो मुकेश जी लिफाफा लेने के बाद ऐसे नहीं भाई गाना गा के जाना लोग बोलते खाना खा के जाना गाना गा के पाजी अंबानी वो है और चैन आपने पहन रखी है अंबानी जी भी लाइक यार ये बात ठीक नहीं है मैंने तुम्हें बुलाया था और तुम अपने साथ छह लोग और ले आए और दिखाइए सनी हैप्पी हेलोइन पार्ट वन दिखाइए जरा मेरे मेरे कॉमेंट्स वो खतरनाक होते हैं ये फर्श के मैचिंग की ड्रेस ली है या ड्रेस की मैचिंग का फर्श बनवाया है <laughs> ऐसी भूतनी हो तो भूत उतारने वाला खुद कहे कि दूसरों को छोड़ो मेरे चिमट जाओ <laughs> और दिखाइए मैं सिंगल हूं आप डराने मेरे घर आ सकती हो <laughs> तू शादी कर ले बेटा फिर जिंदगी भर डरता रहेगा रिप्लाई किया किसी ने और दिखाइए यू कैन ओनली फॉलो एंड अप्रिशिएट माय स्टाइल यू कॉन्ट कॉपी इट ओ थैंक्स टू माय फैंस हु मेड दिस मिका सिंह वाओ नाइस पिक्चर भाजी दिखाइए कमेंट्स ये आप ही का प्लेन है या फोटो खिंचाने इसके सामने आ गए प्लेन खरीद तो लिया अब सवारी के लिए आवाज लगाते हुए पटियाला मीका बी लाइक आज प्लेन तेरा भाई चलाएगा पायलट की साइड तो दरवाजा ही नहीं है और दिखाइए क्या क्रिएटिविटी है कमाल यार कमाल पाजी गर्लफ्रेंड पे इतना खर्चा करने के बाद भी शादी नहीं की तो उसमें तेरा घाटा उसका कुछ नहीं जाता <laughs> एक बार हो जाए बारह सवारी फिर उड़ेगी धनो हमारी <laughs> प्लेन पे शायरी लिखवाने के लिए संपर्क करें सुंदर oh मोटो <laughs> ऐसे भी बहुत आते हैं <laughs> और दिखाइए थ्रू योर हार्ट सनी की पिक्चर है दिखाइए कमेंट्स धनुष छोड़ो आप तो बस नैनो से बांध चलाओ तो हम मर जाएं जाए तुम कहीं भी तीर मारो लगेगा मेरे दिल पे ही पीछे वालों को पता ही नहीं आगे सनी लियोन खड़ी है पता सब है लेकिन हाथ में तीर देख के डरे हुए हैं आज जरा सा भी निशाना चूका तो फोटोग्राफर गया क्या कर रही हो सनी वैसे आप शॉर्ट है कोई कैसे चला रही हो तीर ये, ये एक शो के लिए ओके okay. और वो कंटेस्टेंट्स इसको कुछ मारना था okay. सो मुझे भी करना था निशाना लगा लेते हो आप लेकिन कोई एक दो बंदे तो तो मैंने मार दिया मार दे के मार दिए नो मैंने वो लग गया लेकिन ठीक है आपको लगता है एक दो मारे आपने <laughs> बड़े मारे आपने पता ही नहीं आपने। <laughs> <laughs> और दिखाइए हेलो फ्रेंड्स मंत्रा ऑफ ए सक्सेसफुल सिंगर और आर्टिस्ट शुड नॉट बी फेक फॉलोअर्स Very good. This will not get you business. Some people also think you need to have hit songs. This is not always the case. Hmm. Okay, comments. पढ़ते हैं नीचे. लोग ट्रेन की पटरी पर बैठते हैं. ये पहला बंदा जो हवा. अरे बाप रे. एक बाल है. कमाल है. कमाल है. कमाल दिमाग कमाल दिमाग ये होता है बड़ा आदमी हम लोग तो एयरपोर्ट के बाहर से प्लेन देखते हैं ये अंदर जाके भी देख सकते हैं अलग ही दुनिया है और दिखाइए एनिमल रेस्क्यू ऑन द आइलैंड ही वाज एडोरेबल अंटिल ही डिसाइडेड वो काट लिया इसके बाद क्या वो मेरे ग्लासेस को उतार दिया ले गया उड़ गया हां तोड़ दिया बदतमीज तोता नहीं ना तो तो थोड़ी पता है सनी लियोन पर बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर है आप और तोता दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो कमेंट्स दिखाइए कमेंट्स दिखाते ही हम सारे डर जाते हैं क्या कमेंट आएगा 
आप मुझे रेस्क्यू कर लीजिए मेरे पिताजी भी मुझे कुत्ता ही कहते हैं किसी ने कहा अगले जन्म मोहे तोता ही कीजो कब तक खेलोगी हमारे जसपातों से हमें भी दर्द होता है हमें तो कंधा दिया नहीं हमसे अच्छा तो तोता है शायर कमाल शायर क्या बात है देखो शायरी हो रही और दिखाइए आप तोता को सिटी बजाना सिखा रही हो या तोता आपको सिखा रहा है वाह मैडम आपके तो तोते भी मल्टी कलर हैं हमें तो सिर्फ हरे ही दिखते हैं एक्चुअली ज्यादातर हरे ही होते तोते हैं ना अफ्रीकन मकाओ अफ्रीकन मकाओ बड़ी बड़ी नॉलेज भाई तोतों की वो तोता वो तोता मैं ही मुझे इस फोटो से याद आ गया सॉरी एक बार हम लोग मलेशिया गए जू में तो वहां पे ना वो बंदर था तो हमारी टीम में एक लड़का था उसको बोलता आइसक्रीम तो जो क्लीनिंग कर रहा था ना साथ में कहता नो 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 यू नॉट अलाउड टू गिव हिम आइसक्रीम और बंदर कहता वो सामने से आइसक्रीम दे रहा था तो वो बंदा इधर था क्लीनर बंदर कहता कहता छोड़ इसको फिर उसने आइसक्रीम दे दी अब उसने पकड़ तो ली अब अंदर नहीं आ रही है अब वो क्या कर रहा है कभी हिसाब से पकड़ रहा है कभी इससे आए ना तो फिर इतना चलाक बंदर था वो वहीं से चाट चाट के खा गया छोटी सी कौन बची कहता जाओ और दिखाइए ओ ए वेरी हैप्पी बर्थडे टू एवर गिव मोस्ट चार्मिंग हैंडसम मेरे पाजी अनिल कपूर जी वाओ ये और कमेंट्स दिखाई दे रहा है इसके नीचे आए हाय कमेंट से दो क्या फोटो है यार चार सुपरस्टार्स एक ही फ्रेम में हाँ। मीका बी लाइक अनिल पाजी को चैन तो दे दी अब वापस कैसे मांगू वाह क्या 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 नोटिस करते हैं लोग यार कि अनिल ने चेन पहनी है सच में बड़ा सिंगर है अपने बैंड में तीन सुपरस्टार रखे हैं क्या बात और दिखाइए कमाल यार ये देखो स्टार्स ये बनियान का ऐड तो करते हैं खुद नहीं पहनते और लोग क्या क्या नोटिस करते हैं अरे वासनी शायरी तोशी जोशी सब लोग आए आए जोशी कौन इनसे ज्यादा जोशील आदमी है क्या कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं नहीं मैं सच्ची बताऊं सोचो जो बंदा सावन में आग लगा सकता है वो ड्राई मौसम में क्या क्या कर सकता है बाप रे खैर मीका पाजी जी मैं सच्ची बोलती हूँ मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और फिल्म इंडस्ट्री के बेस्ट सिंगर आप ही हैं ये सेम बात उन्हें दलेर पाजी को भी बोली थी हाँ तो हमारे शो का फिक्स फॉर्मेट है कपूर बैठ ओ हाय शरीफ मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ ऐसा बोलने का मैं दो हजार रुपया लेती हूँ आप लोग दोनों फर्स्ट टाइम आई ले ना हाँ तो आप लोगों को मेन्यू कार्ड दिखाती हूँ मैं इधर का देखो मैं आपकी फैन हूँ दो हजार रुपए आपका गाना सुनती हूँ दो हजार रुपए मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है तीन हजार रुपए अरे बाप रे इस बात का तीन हजार क्यों हजार रुपया मम्मी भी तो लेती है कमीशन तुझे पता है इन सबके कितने बड़े फैंस हैं अच्छा किधर आए क्यों नहीं साथ में <laughs> फैन कौन साथ में आते हैं अरे क्यों नहीं अभी मिका पाजी सनी लियोनी के बहुत बड़े फैन हैं उनके पीछे आए हैं ना <laughs> तो ऐसे तो फिर मिका पाजी के फैंस को भी आना चाहिए था तो ये दोनों कौन है <laughs> <laughs> आप फैन नहीं हो इनके बताओ मेरे को बिल्कुल बिल्कुल मेरे को इतनी देर से लग रहा राजीव ठाकुर बैठा हुआ मेरे को भी लगा था 
हम लोग ना पीछे बात कर रहे हैं राजीव ठाकुर और पंकज उदास बैठे हो है ना भाई प्लीज बाल कटवा लो अपने नहीं होता ऐसा बड़े शो से फोन आता है ना तो बाल काटने का टाइम नहीं मिलता तुम मजाक मजाक कर रही ना ये उनके फैन हैं इनके भी पूरी दुनिया में बहुत सारे फैन्स हैं अच्छा ये बात बोलने का तेरे को कितना पैसा मिला है पहले तो ये बता मेरे को ये भी मेरे को फंसाता है ना तो यही सब फालतू की बातें करने आई यहाँ पे नहीं नहीं मैं तो इन लोग की वाकई में बहुत बड़ी फैन हूँ शारीब मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ थैंक यू दो हजार ये दो हजार के लिए नहीं बोली मैं मैं सच्ची बताऊँ ये मजाक नहीं ये दोनों बहुत टैलेंटेड हैं इनके लिए एक बार जोर जोर ताली अभी फैन में इन लोग का कैसे रहते हैं ना कि जो फैन रहता है पर्स में वो उसकी फोटो रखता है और इधर देखो कमाल है मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ लेकिन इनके पर्स में मेरी फोटो है ऐसे कैसे हो सकता है मैंने ना पिछले महीने इनका पर्स मार लिया था फिर आपको पता है सनी इनके पर्स में ना मिका पाजी एक लेटर मिला मेरे को सनी लियोनी को लेटर लिखे लेता है इन्होंने क्या लिखा उसमें डियर सनी ये डियर की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी आपने डी ई ए आर लिखा हुआ है अरे सही तो है सही तो है सही तो होता है मतलब इतने सालों से मैं गलत लिख रही थी हाँ तो इसमें देखो तोशी भाई क्या लेटर लिखा है सनी फॉर यू ही राइटिंग लेटर मैं हिंदी बोलती हूँ हाँ बोलते हो ना आप हिंदी आप के लिए लेटर लिखे ला इसने इसमें लिखा है अगर तुम मेरे साथ डेट पे चलो तो मैं तोशे की जगह तुमसे जोड़ी बना लूँगा हम दोनों मिलके म्यूजिक बनाएंगे योर शारीब और दिल भी दिया है देखो � आप इनके साथ जोड़ी बनाएंगे? अगर अगर मुझे मौका मिले तो मैं बिल्कुल मुझे ये बड़ा शौक लगा सुनके कि मतलब इतने साल की पार्टनरशिप गलत बातें मैं तो सोचती थी ये शारीफ बहुत शरीफ है लेकिन ये तो एक नंबर का मिक्का निकला मेरे को अच्छा नहीं लगा हाय सनी हाय अच्छा सनी आप जब पास्ता खाती हैं so you put mayonnaise in it or you put it in it? Then, Sunny, I'll tell you a selfie with you. What? I'll grow a lot of followers. It's the money. 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 What the hell is that? What is the timing of the punch? Wow! Very good. And Toshi? Tell me, how are you? How are you? I'm very good. Cut it, man. What are you eating? Okay, Toshi. Okay, my mom and dad have kept your name from the top, not from the top. Why? Or you will be a dosi. Okay, I had to ask me, this is the society, this is the society of people who are a dosi. Yes. ये कहाँ ठहराता है कौन सी जगह रहती है मतलब उधर कुछ खाने पीने को मिलता है सब सुविधा है कि नहीं ये मेरे को जानने का तू क्यों पूछ रही हैं उनसे नहीं नहीं समाज ने ना मेरे को दोषी ठहराया हुआ है अच्छा क्यों ठहराया दोषी आपको वो मैं लिख के नहीं लाई वो कह रही नहीं मैं मिका पाजी जी जी कल आप जरा हमको ल अरे वो नाला सोपार में ना हमारे वो लड़के लोगे इमरान आशमी के बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा। फिर तो मैंने ना उनको बोला इमरान आशमी छोड़ो मैं तुमको इमरान आशमी के गुरु से मिलवाती हूँ। खैर मिका पाजी मेरे आपसे कुछ सवाल थे। जी जी। ये आप कानून वानून में नहीं मानते हो क्या? क्यों सब मान अरे कानून ये है कि 21 साल की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। आप तो दो बार 21 के हो चुके हो। मिका पाजी, कब तक आप ये कस्टमर केयर वाली लड़कियों के साथ टाइम पास करते रहे? खैर रा, मेरे को एक बात बताइए ना। that song was 440 volts. Chutka, Chune Se Mere, 
है ना आपको मारो मेरे फूफा जी उनको 440 वोल्ट का झटका लगा था कप्पू अच्छा अरे इतना करंट है उनके अंदर वो अर्चना जी ऐसा मोबाइल रख लेना हाँ। तो मोबाइल चार्ज हो जाता था <laughs> सच्ची में वो पता है क्या करते थे हाँ। वो कप्पू इधर 30 परसेंट चार्ज करते थे हाँ। फिर इधर 30 परसेंट चार्ज करते थे बाकी का चालीस परसेंट नहीं पूछ <laughs> क्या हंस कर रहे तुम लोग घर पे प्लग का एक को बनवाया उसमें चार्ज करते थे हम लोग तेरी हो गई फालतू बातें नहीं एक बहुत ही फालतू की बात बची है हाँ। वो इसीलिए हम लोग ने एंड में रखी थी क्या? आपने सावन में आग लगाई थी ना जी मेरे फूफा ने बावन में आग लगाई थी <laughs> सच्ची में बावन में कैसे आग लगती है अरे वो बावन साल के हुए हाँ। तो बर्थडे केक पे ऐसा बावन लिखा था उस पर आग लगाई थी <laughs> खेर में चलती है हमारे पास बहुत लोग आते हैं मसाज कराने अभी हरी हरण जी आए थे ओ हाँ उनके भी मसाज करा हाँ किया लेकिन वो हरी हरी में अपना हरण भूल गए <laughs> बाबा मैं बता नहीं सकती उनका ना पेट खराब हो गया तो डॉक्टर बोला हरण का चूरण खाओ तो हरण तो मेरे पास है उनकी तबीयत खराब हो जाएगी कप्पू में चलती हूँ तो एक बार जोरदार दे निक्की के लिए निक्की शोकी ब्लैकी वाह निक्की शोकी ब्लैकी सबके बीच की 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 तो निक्की भी मुझे कबीर पाई के शो पे मिली थी बहुत पहले कबीर पाई ने इनको गाना गवाया था ये हमारी तो बिल्कुल छोटी बच्ची है हाँ। हम लोग आस पड़ोस में रहते हैं अच्छा अच्छा तो ये तब तो बहुत छोटी थी और मुझे पता नहीं था इतना अच्छा गाती है पर अभी ये तो बहुत सारे शोज करती है हाँ। गॉड ब्लेस यू मम्मी कल से द मम्मी शर्मा शो <laughs> क्या बात है बहुत बढ़िया क्या बात, बात? क्या बात? एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए सनी मिका पाजी तोशी शारिफ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बड़ी मजेदार शाम थी आज की हंसी मजाक भी हुआ गाना बजाना सब कुछ हुआ थैंक्स थैंक्स लॉट फॉर थैंक यू थैंक यू थैंक यू कपिल पाजी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके तमाम आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच एंड जब नया साल भी शुरू हो गया और मैं बस यही भगवान से प्रार्थना करूंगा अर्चना जी और आपकी पूरी टीम को कि ये सौ साल शो यूं ही चलता रहे थैंक यू भाजी थैंक यू लव यू भाजी थैंक यू सो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कोविड से सतर्क रहना बहुत जरूरी है अब तक हंड्रेड करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुके हैं और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हर घर दस्तक के द्वारा भी बहुत लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो दिया है अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस नए वेरिएंट से सतर्क रहने की और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने की सो दो गज की दूरी रखें मास्क पहने बाजारों में भीड़ ना करें सुरक्षित रहें गुड नाइट शुभ रात्रि फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज